ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകം വായനയുടെ പുതിയ ലോകം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അംബികാസുധൻ മാങ്ങാട് കാടിന്റെ മകൾ എന്ന കഥ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അപ്പൊ അതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു കാട്ടാന മനുഷ്യരുടെ കൊടും ക്രൂരതയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം പുറത്തു വന്നിരുന്നു അമ്മയാകാൻ പോകുന്ന കാട്ടാനയായിരുന്നു ആ വാർത്തയുണ്ടാക്കിയ അസ്വാസ്ഥ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് കാടിന്റെ മകൾ എഴുതിയത് അത് എഴുതുമ്പോൾ വൈലോപ്പള്ളിയുടെ വളർത്തു മകൾ എന്ന കവിത യാദൃശികമായി എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു ആന എന്നുള്ളതൊരു പ്രതീകം മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ കയ്യേറ്റം കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രതീകമാണ് മനുഷ്യൻ മാത്രം ബാക്കിയായാൽ മതി എന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ തെറ്റായ വികസന സങ്കല്പത്തിനെതിരെ ധാരാളം പരിസ്ഥിതി കഥകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന കഥയാണ് കാടിന്റെ മകൾ ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ വായനാലോകത്തിൽ ഈ കഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ അംബിക സുധൻ മാങ്ങാട് മലയാളത്തിലെ ഉത്തരാധുനിക ചെറുകഥാകൃത്തുക്കളിൽ പ്രമുഖൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബാര ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം മലയാളത്തിൽ എം എ എം ഫിൽ ബിരുദങ്ങൾ റാങ്കുകളോടെ നേടി കഥയിലെ കാലസങ്കല്പം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കാരൂർ ഇടശ്ശേരി ചെറുകാട് അബുദാബി ശക്തി കോവിലൻ മലയാറ്റൂർ പ്രൈസ് കേളി അയനം തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയേഴ് അവാർഡുകൾ കേരളത്തിലെ മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ് രണ്ട് തവണ ലഭിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങളും രണ്ട് നോവലുകളും നാല് നിരൂപണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതി എൻഡോസൾഫാൻ നിലവിളികൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന പുസ്തകം അംബിക സുധന്റെ അമ്പതാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകത്തിൽ അംബിക സുധൻ മാങ്ങാടിന്റെ കാടിന്റെ മകൾ എന്ന കഥയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അംബിക സുധൻ മാങ്ങാടിന്റെ കാടിന്റെ മകൾ അമ്മേ പീലിമോൾ പതുക്കെ വിളിച്ചു വിളി കേട്ടുവെങ്കിലും അമ്മ കേൾക്കാത്തതുപോലെ നിന്നു കുറച്ചുറക്കെ കരച്ചില് പോലെ പീലി വീണ്ടും വിളിച്ചു അമ്മേ അമ്മ വിളികേട്ടു എന്താ മോളെ അമ്മേ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു അത് കേട്ട് അമ്മയുടെ ഉടൽ വിറച്ചു പരിഭ്രമം മറച്ചുവെച്ച് അമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അത് സാരമില്ല മോളെ ഞാൻ കുറെ നേരം ഓടിയില്ലേ അതുകൊണ്ടാവും പീലി നിശബ്ദയായി പീലി ഒരാനക്കുട്ടിയാണ് പീലി എന്ന പേര് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ കുഞ്ഞിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കാനാവൂ അതിനു മുമ്പേ അമ്മയും മകളും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ താൻ മകൾക്കു വേണ്ടി കണ്ടുവെച്ച പേര് അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തിയത് അന്നേരം പീലി ചോദിച്ചു നല്ല പേരാണമ്മേ എനിക്കിഷ്ടായി അപ്പോൾ അമ്മയുടെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് ഉലൂപി ഹായ് ഉലൂപി എത്ര നല്ല പേരാണ് അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ആനക്കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പേരുണ്ടോ അമ്മേ ഉണ്ടുമോളെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ പേരുണ്ട് പിറന്നു വീണാൽ നിനക്ക് എല്ലാരെയും കാണാലോ പീലി ആഹ്ലാദത്തോടെ പറഞ്ഞു കാട്ടിലൂടെ ഓടിപ്പാഞ്ഞു നടക്കാൻ എന്ത് രസമായിരിക്കും അല്ലേ അമ്മേ നല്ല രസമുണ്ടാകുമോളെ 
പീലി മരങ്ങൾക്കും കാട്ടുവള്ളിപ്പടർപ്പുകൾക്കും ഇടയിലൂടെ കളിച്ചു നടക്കുന്നത് സങ്കല്പിച്ചു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് അവൾ വീണ്ടും ഉണർത്തിച്ചു അമ്മേ എനിക്ക് വല്ലാതെ ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്ട് അമ്മ വീണ്ടും നടുങ്ങി പക്ഷേ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അമ്മ എന്തിനാ ഓടിയത് അത് ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിയപ്പോൾ പേടിച്ചു പോയതാ മോളെ അമ്മ ഇപ്പൊ പുഴയിലാ നിൽക്കുന്നത് മോൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടെ ഒഴുകി മറിയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു കുറെ നേരായില്ലേ അമ്മ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തണുത്ത് വിറക്കില്ലേ എനിക്കും തണുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ അമ്മ എന്താ കരയ്ക്ക് കേറാത്തെ വെള്ളം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പ്രാന്തായിപ്പോയി മോളെ ദിവസം കുറെ ആയില്ലേ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഇത്രയും വെള്ളം കണ്ടപ്പോ പീലി ശബ്ദമുയർത്തി അമ്മ എന്നോട് നുണ പറയണ്ട അമ്മ എന്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ ഞരങ്ങുന്നതും വിറയ്ക്കുന്നതും അമ്മ എന്നോട് സത്യം പറ എന്താ സംഭവിച്ചത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് അമ്മ വിതുമ്പി കരയാൻ തുടങ്ങി കരച്ചിൽ ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു സത്യം ഞാൻ പറയാമോളെ കുറച്ചു മുമ്പ് വിശന്നു വലഞ്ഞു വരുന്നേരം ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്കൊരു പൈനാപ്പിൾ നീട്ടിത്തന്നു കൊതിയോടെ ഞാനത് വാങ്ങിച്ചു അതിനകത്ത് ബോംബ് വെച്ചത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല വായിലിട്ട് കടിച്ചപ്പോ അത് പൊട്ടി അതിന്റെ ശബ്ദ നീ കേട്ടത് വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓടിയത് അയ്യോ അമ്മയുടെ വായ മുറിഞ്ഞോ അമ്മ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കി മുഖം താഴ്ത്തിവെച്ച സ്ഥലത്തെ വെള്ളമെല്ലാം ചുവന്നിട്ടുണ്ട് ചോര ഇപ്പോഴും ഒഴുകിപ്പോകുന്നു കവിളും കീഴ്ത്താടിയും ചിതറിപ്പോയി അമ്മ സമാധാനിപ്പിച്ചു കുറച്ചു മുറിഞ്ഞു അത് സാരമില്ല മോളെ അമ്മ തന്നെ പറയാറില്ലേ മനുഷ്യരെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെന്ന് എന്നിട്ട് എന്തിനാ അമ്മ തന്നെ തുമ്പിക്കൈ നീട്ടിയത് മോളെ പൈനാപ്പിൾ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എല്ലാം മറന്നുപോയി ഞാനെന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഓർത്തുപോയി നല്ല രുചിയുള്ള എത്ര പൈനാപ്പിളാ ഞാൻ അന്ന് തിന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ആരാ പൈനാപ്പിളുകൾ തന്നത് പ്രാണനെ കടയുന്ന വേദന അമ്മ പെട്ടെന്ന് മറന്നു ഓർമ്മകളുടെ മധുരത്തിൽ മുങ്ങി അമ്മ ഉത്സാഹത്തോടെ പറഞ്ഞു അതൊരു കഥ പോലത്തെ സംഭവമാണ് മോളെ പറഞ്ഞാൽ നീ വിശ്വസിക്കൂല പണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ കാടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന വഴി ഒരു ആനത്താരയായിരുന്നു പിന്നെ മനുഷ്യര് കൂട്ടമായി വന്ന് കയ്യേറി കയ്യേറി കാടെല്ലാം ഇല്ലാതായി മനുഷ്യന്മാര് കയ്യേറുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു രാത്രിയിലെ മുളങ്കാട്ടിലൂടെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു പൊട്ടക്കിണറ്റില് വീണുപോയി എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ കരകയറ്റാൻ ഏറെ നേരം നോക്കി ആവതില്ലാതെ അവർ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി കാലത്ത് എന്റെ ചിഹ്നം വിളി കേട്ട് കുറച്ച് വനപാലകർ ഓടി വന്നു അവരെന്നെ കരയ്ക്ക് കയറ്റി നേരെ വനം ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ആഞ്ഞിലി മരത്തിന്റെ തണലിൽ എന്നെ കെട്ടിയിട്ടു കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് ഓഫീസിലുള്ളവർക്കെല്ലാം എന്നോട് വലിയ ഇഷ്ടമായി കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് എന്നോട് പെരുത്തിഷ്ടം മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കവിമാഷ എന്നാണ് ആ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഏതു നേരത്തും കവിമാഷ എന്നെ വന്ന് താലോലിക്കും കരിമ്പും പൈനാപ്പിളും ശർക്കരയും തരും ദൂരെ നാട്ടിലുള്ള വീട്ടിൽ എന്നെപ്പോലെ ഒരു മകൾ തനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കവിമാഷ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കും കവിമാഷ അടുത്തു വരുമ്പോൾ 
അച്ഛനമ്മമാരെ കൈവിട്ടതിന്റെ സങ്കടമൊക്കെ ഞാൻ മറക്കും എന്നാൽ മറ്റൊരാപത്ത് എന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉത്കണ്ഠയോടെ പീലി ചോദിച്ചു ആപത്തോ എന്താ അമ്മേത് വാരിക്കുഴിയിൽ വീണപ്പോ എന്റെ തുമ്പിക്കൈയിൽ ഏതോ വിഷമുള്ള തറച്ചുപോയി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുള്ളു തറച്ചേടം വിങ്ങി പഴുക്കാൻ തുടങ്ങി വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കും അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും കവിമാഷ ഓടിയിറങ്ങി വന്ന് എന്നെ തടവി ആശ്വസിപ്പിക്കും കവിമാഷ തന്നെ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യനെ വരുത്തിച്ചു ഫലമില്ലാണ്ടായപ്പോൾ ദൂരദിക്കിൽ നിന്ന് വലിയൊരു വൈദ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു വൈദ്യർ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പഴുപ്പ് ആഴത്തിലേക്ക് കേറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രക്ഷയില്ല നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ കിടാവ് ചത്തുപോകും അതിനു മുമ്പ് കാട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കളയണം അന്നേരം കവിമാഷ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം അയാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് കവിമാഷ് ഒരു മുളക്കഷ്ണം ചീന്തി കത്തി പോലെ മൂർച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നു ഞാനത് കണ്ടിരുന്നില്ല അടുത്തു വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വേദന മറന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നു മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ പൈനാപ്പിളുകൾ എന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു തന്നു പെട്ടെന്നത് സംഭവിച്ചു ഭയങ്കര വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി മുളങ്കത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ പഴുത്തു വീർത്ത കുരു കവിമാഷ് അരിഞ്ഞു കളഞ്ഞതാണ് ഒരു കുടം ചോരയും ചെലവും തുമ്പിയിലൂടെ താഴോട്ടൊഴുകി അയ്യോ എന്നിട്ടോ അമ്മേ എന്നിട്ടെന്ത് കവിമാഷ് കാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ പച്ചമരുന്നുകൾ വെച്ചു കെട്ടി എന്തൊരത്ഭുതം നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുറിവുണങ്ങി അന്നേരം കവിമാഷ് എന്നോട് കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല പലതവണ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുള്ള സ്ഥലത്ത് നിക്കാൻ പാടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം എന്നെ ഉന്തിത്തള്ളി ദേഷ്യപ്പെട്ട് കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഞാൻ നടന്നു ഇടയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കവിമാഷ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈവീശുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അമ്മ പിന്നീട് ഒരിക്കലും കവിമാഷ കണ്ടില്ലേ കണ്ടുമോളെ ഒരു തവണ മാത്രം കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വലുതായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രിയിലെ ആനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നടക്കുമ്പോൾ കാറ്റിൽ എനിക്കൊരു മണം കിട്ടി കവിമാഷ്ട മണം കൂട്ടം വിട്ട് ഞാൻ ആ ആഞ്ഞിലിച്ചുവട്ടിലേക്ക് കാട്ടിലൂടെ പാഞ്ഞു എനിക്കുറപ്പായിരുന്നു കവിമാഷ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് രാത്രിയാണ് ഒന്നും തെളിഞ്ഞു കണ്ടുകൂടാ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മുറ്റത്തിട്ട കട്ടിലുകളിൽ മൂന്നുനാല് പേർ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നു കവിമാഷയെ ഞാൻ വേഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുമ്പികൊണ്ട് മാഷെ ഞാൻ തൊട്ടു വിളിച്ചു ഞെട്ടിയുണർന്ന കവിമാഷ് എന്റെ തുമ്പിക്കായി പിടിച്ചു വിരലോടിച്ചപ്പോൾ പണ്ട് മുറിവുണങ്ങിയ അടയാളം കയ്യിൽ തടഞ്ഞ് കരയുന്നതുപോലെ ചോദിച്ചു മോളെ നീ വന്നോ ഞാൻ കവിമാഷെ തുമ്പികൊണ്ട് ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു മാഷെന്നെ ഉമ്മ വെച്ചു എന്റെ ഉടലിലൂടെ കൈയോടിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു മോളെ നീ വളർന്ന് വലുതായല്ലോ അകത്ത് ചെന്ന് മൂന്ന് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാ നിന്നെ കാണുമെന്ന തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നും തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കവിമാഷ് പറഞ്ഞു മോളിനി കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോ ഇവിടെ ചുറ്റും കുറെ മനുഷ്യരുണ്ട് വേഗം പോ പിന്നീടൊരിക്കലും അമ്മ കണ്ടില്ലേ കവിമാഷെ ഇല്ല മോളെ ഈ കാട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ കവിമാഷ തിരിച്ചു വന്നില്ല വന്നാൽ ഞാൻ അറിയാതിരിക്കില്ല ഇന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്നെല്ലാം ഓർത്തുപോയി മോളെ പൈനാപ്പിൾ കണ്ടപ്പോൾ 
ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മറന്നും പോയി മോളെ അമ്മ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഇല്ല മോളെ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടില്ല അമ്മയുടെ ഉടൽ വിറച്ചു കാലുകൾ വല്ലാതെ കുഴയുന്നു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആവുന്നില്ല അയ്യോ അമ്മ വല്ലാതെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് താങ്ങാനാവുന്നില്ല മോളെ എനിക്കൊരാശയുള്ളൂ നിന്നെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെയെങ്കിലും എനിക്ക് ജീവനുണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു അമ്മ അതോർത്ത് സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീഴാൻ എനിക്കൊരാഗ്രഹവുമില്ല അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാനും വന്നോളാം എനിക്കൊരാശയെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഒരു തവണ ഒരു തവണയെങ്കിലും അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതിവെച്ച പേര് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാമോ പിലിമോളെ അമ്മേ പുഴയിൽ ചുറ്റും വന്ന് നിരന്ന നാട്ടാനകളിലൊന്ന് തുമ്പിക്കൈ നീട്ടി അമ്മയെ തൊട്ടുവിളിച്ചു അന്നേരം അമ്മ വെള്ളത്തിലേക്ക് പതുക്കെ മറിഞ്ഞു വീണ് മുങ്ങിത്താണു ഇതോടുകൂടി അംബികാസുധൻ മാങ്ങാടിന്റെ കാടിന്റെ മകൾ എന്ന കഥ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കഥയുമായി അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാൻ മലയാളം ഡെയിലി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകം വായനയുടെ പുതിയ ലോകം